、えー、皆さんこんにちは、えー、っとちょっと遅れましたが、あのー、今日はですね、えー、ここに、えー、皆さんよく覚えておられるだろうなとその年代の方が多いと思いますが、あのー、ク,ライド<笑>クライド・プレストウィッチさんをお迎えしました。あのー80年代、レーガン政権で、えー、商務省の商務長官特別補佐官ですか、えー、お勤めになられて、まあ、日米交渉で大変厳しく、あのー、日本と交渉をされた方で、えーまあ、あのいわゆるジャパン・リビジョニストというか、日本一室論者というふうに呼ばれたりもしてまして、まあ、80年代には日米逆転。トレーディングプレイスというような本もお書きになってます。すみません。はい。Well, thank you very much for waiting, ladies and gentlemen.、Uh, just belatedly,、uh, shall we、uh, begin the、uh, briefing today?、Uh, you might have remembered、uh, who our guest is, Mr. Clyde Presswitz,、uh, because、uh, I can gather that、uh, looking at you, your age,、uh, maybe you might have known him way back. And、uh, during the Reagan administration,、uh, Mr. Presswitz、uh, was a tough negotiator over Japan US uh, uh, trade negotiations and sometimes called a Japan revisionist. And during the 1980s, he wrote a book. あのその後もあの、えー、っとご自身で現在は、えー、っと経済戦略研究所とワシントンにあのシンクタンクをお持ちで、えー、頻繁に日本にもあるいは日本アメリカとアジアの間を行ったり来たりしておられます。あの元気でお活躍なされてて、えーまあ、私の記憶ではあのブッシュ政権のイラク戦争が始まった頃厳しく政権を批判する本もお書きになってあのこれも日本語に翻訳されていたかと思います。No, he runs、uh, his own think tank、uh, based in Washington, D.C., Economic Strategy Institute, and he frequently、uh, shuttles between United States and Asian region.、Uh, and、uh, he is very good in shape and very active、uh, to this day. And during、uh, Bush administration, when the Iraq war started, he also wrote another book、uh, heavily criticizing the end the administration, which was also translated into Japanese.、Uh, so, I'm going to talk about the book. この新しく出版されました2050日本復活日本復活というタイトルの本なぜこの本をお書きになったのかそれからこの本で意図されたことあるいは最近の日本について思っていることあるいはアメリカとアジアの関係あるいはアメリカそのものいろいろな面でちょっとお話を伺って質疑応答をしたいと思います。So,、uh, today's focus primarily、uh, is、uh, his new book entitled Japan Restored.、Uh, let's ask him why he wrote this book and what is the intention, what would you like to convey through this book. And perhaps you could also share with us your thoughts about the、uh, modern day Japan, what do you think about Japan right now, or US Asia relationship, or US per se, many things. And、uh, afterwards, let's have a good discussion. あのプレスウェッチさんはあの日本復活のためのさまざまな新しいアイデアを我々にくれてとってもこうポジティブに気持ちがなるような本なんですけど、えー、日本人果たしてこれができるのかなというようなちょっとこう気持ちもいたしました、えー、ちょっと話が長くなりましたけどということで最初にあの、まあ、通訳が入りますので30通訳1時間ぐらいになります,なりますけれども30分中身30分程度。プレスウィさんにお話をいただいて、その後質疑応答にします。I, I read this book, of course, myself, and、uh, I take it that this is full of new ideas、uh, uh, making possible、uh, Japan to get really restored. And、uh, it makes、uh, the readers、uh, very positive after having read this book. But I was just wondering whether you had suggested all these things, but I was just wondering whether Japanese people would be able to realize that or not. But、uh, let's hear him、uh, talk about these things. So, first one now will be spent for the opening、uh, remarks, inclusive of the interpreter's time. So, your net time. Will be about half an hour. Okay, well, thank you very much.、Uh, I think I see some old friends in the audience.、Uh, it's nice to be back in Tokyo, and it's nice to have a new book <clears throat> that's,、uh, I think, positive uh, uh, rather than negative or critical.、Um, I'm always asked, why did I write this book? 
And um, the reason is that I have had a long history with Japan. I first came here in, uh, in uh, February of 1965, wow. so 51 years. Uh, but I'm still young. Mm. Uh, can I, can I? Mm. Uh, どうもありがとうございます。あのお部屋の中に給油のお顔もちらほら見え隠れということでとっても嬉しいですし、また東京に戻れて嬉しく思っております。今日はあの特に新しい著書についてお話申し上げたいと思いますけれども、えー、中身は極めて前向きで、えー、否定的とか批判的なことよりも前向きだということなんですね。で、いつも聞かれるんです、なんでこんな本を書いたんだと。で、まず私の自身のご紹介として、対日関係長いんです。初めて来日したのが1965年2月ですから、もう51年も経っているとあのいうことなんです。So、um, I, I was a student in those days, and I saw Japan at a moment in the 1960s when the miracle had been announced by, Japanese economic miracle had been announced by the Economist magazine.、Mm. But Japan was, from my perspective, a poor country.、Mm. Uh, everyone was riding bicycles. Um, I lived in a home that had no hot water, no bath.、Um, the <clears throat> compared to living standard in the US, it was, it was low.、Uh, but there was huge energy in Japan to recover and to catch up. And I could feel that energy, and、uh, it excited me. <clears throat> でも私、今でも若いですから、あの当時、最初に来た時は学生だったんですね、で1960年代の日本というのは、あのエコノミスト氏に言わせると、もう日本はまさに経済の奇跡を起こしているということだったんです、でもそうは言われても、私自身の見方としては、日本はまだまだ貧しい国だなということです、当時、みんな日本人は自,動自転車に乗ってましたし、あのお風呂もあの自宅にないとか、お湯もあんまり出ないとか、そういう状態であったので、アメリカの生活水準と比べると、全然低かった。それでもあのこれから本格的にあの復興を話して反映していくんだというエネルギーがみなぎっていたということはあの確かです。本当にこれからやるぞというエネルギーは実感できました。So I, I left Japan in,、uh, at the end of 1966.I joined the American Foreign Service.I passed the language exam in Japanese. Thinking that I would be sent back to Japan. But I was sent to Rotterdam, Holland. Uh, and if you're wondering why I'm not speaking Japanese, that's why. <laughs> で1966年にあの日本を去ったんですね、それで国務省に入ったんです、で日本語の試験パスしたので、えー、きっと不妊治は日本だなと思ってたんですけれども、さにあらず、オランダのロッテルダムに派遣されてしまいましたので、ということで私、今日日本語でお話ししてないんです。So I spent、uh, about、uh, 10 years、uh, working in Europe. Uh, and in the US, and then came back to Japan as a consultant with a Swiss、uh, executive search firm in 1975. でその後、約10年間、ヨーロッパ、アメリカともども働きまして、日本にあのもう一回戻ってきたのは1975年のことです。あのその時はあのスイス系のヘッドハンター会社のコンサル会社の一員としてまいりました。By that time, Japan had in fact begun to look rich.、Uh, there was the problem of Jutai.、Uh, there was uh, uh, Homes were, had improved,、uh, people had、uh, modern uh, utilities, uh, and uh, there was a huge energy.、Uh, Japan was growing at 6 or 7 percent, and、uh, exports were booming.、Uh, Japan was conquering new markets, uh, and uh, it was.、Uh, An exciting time, but it also was a time where I learned something more about Japan.、Um, you can imagine in the 1970s, I was trying to recruit Japanese executives to work for American and European companies.、Mm. 
Now, you all know that in the 1970s, Japanese executives did not leave their companies. And they certainly did not leave their companies to go to work for some foreign company. Uh, and so I found it very difficult to be successful <laughs> in the Japanese market. And I realized that one of the main problems in the trade between uh, the U.S. and Japan was the fact that American companies could not get uh, high quality Japanese executives to work for them. Uh, it was, that was a huge trade barrier at that time. であの2度目に日本に戻った時はその日本はもうかなりあの冬になってたんですね渋滞も起こってましたし家の状態もかなり改善していたとあの電気水道完備いたしましたしあの大いなるエネルギーが満ち満ちてましたさらにで年成長率6から 7% とあのいうことで、えー、本当にあの輸出ブームももう起こってたんですということはもう次から次へ新しいマーケットを日本が征服していった時代でございまして、えー、本当にワクワクするような時代だったんです。しかしかながらあの私はやっぱりちょっとあのそれ以上のことを日本にいて学んだんですね。あの1970年代、日本人の幹部職員をあの欧米系のあの会社に、えー。ヘッドハントをするのが私のあの仕事だったんです。だから日本の幹部をリクルートしなくちゃいけなかったんですけれども、七十年代というのは日本の優秀なあの幹部の方っていうのは自分の勤めている会社は絶対辞めなかったっていうことでありますし、えしかも外資系にあのクラガイするなんてもってのほかという時代だったわけです。ということで、あの私はビジネス的にはなかなか日本のマーケットで成功するのは大変だったっていうことなんですね。でその時にあの日米の貿易のあの問題主たる問題の一つっていうのはやっぱりアメリカ。経営の企業が日本人の優秀な経営者もしくはその人材をゲットできないことにあるというふうに思いまして、あのこれも主要な貿易問題だと感じました。But anyhow, I had to leave Japan in、uh, 1979 for personal reasons of my family. But I was in 1981, I was appointed by President Reagan as the counselor to the Secretary of Commerce. で1979年に私、日本を去りました、あの主たる理由はあの家族の事情だったんですけれども、で1981年にレーガン大統領から指名を受けまして、商務長官の特別補佐官となりました。He said, Ja, Kai, your job is to reduce the trade deficit.、Uh, now, at that time, so 1981, 1982, the entire U.S. trade deficit was $25 billion. The trade deficit with Japan was about $12 billion.、Mm -hmm. Baldridge told me I had to reduce that trade deficit.、Mm -hmm. So I said, okay,、oh, that doesn't sound too hard. Um, <laughs> uh, what will I be paid? And he gave me some number which was far below what my wife and children had become accustomed to.、Mm. And I, I mentioned that to him. And he said, Don't worry, don't worry. He was a businessman, he understood、uh, entrepreneurial、uh, aspiration. So he said, Look, the Commerce Department would make a deal with me. They would pay me a bonus of、uh, 10% of the amount by which I reduce the trade deficit. <laughs> so, five years later, I owed him $150 billion and I had to get another job. <laughs> で当時お使いしたのがマルコン・ボルディッチ商務長官なんです、で登庁した初日にあの私、参りました、さて、私の仕事は何でしょうと聞きましたら、あの君の仕事は貿易赤字を減らすことだって言われたんです、で当時81年、82年のことで、当時、アメリカの貿易赤字の総額は250億だったんですね、そのうち対日貿易赤字120億だったわけです、ですから何しろ対日赤字を減らせということになったわけです、で私としてはそんなの難しくないというふうに思ってたんですね。でちなみに私の給与はどれくらい
いですかというふうに聞きましたら、ちょっと提示された金額っていうのは、当時、私の家内及び家族が慣れていた金額とは全然かけ離れていたものだったんですね、でも、商務長官が言ったんです、大丈夫、大丈夫、心配するなと、あの君も起業家的なあの野心があるのは十分分かってる、だから商務省として君と取引をしようと、えー、貿易赤字額、えー、減らしたら、その額の 10% を君にボーナスとして出そうと言ったんです。でそれあの本当にすると5年間で150えっ、ー、と1500億ドルになるんですね。えでも結局私その後食害することになったんです。Trade deficit grew from、uh, 25 billion to 150 billion,、um, and during that period, of course, there were、uh, many difficult negotiations between the U.S. and Japan. I was in the middle of them. Uh, and of course, sometimes the things I said were not popular、uh, with Japanese or with Americans. So I think anyone in that position has to be willing to accept criticism.、Mm -hmm. uh, but there was a fundamental problem, I believe.、Um, the assumption, and, and, and let me say that this problem, this fundamental problem I'm talking about, Is not so much a problem today between Japan and the United States, but it certainly is a problem between China and the United States, and I would say a problem between China and Japan.、Um, the, fun the, the assumption of the negotiations was that both countries. Were playing the same game, the, the game of free trade, that both countries were capitalist, that they had open markets, that their markets would be open to penetration by foreign producers,、um, and、um, that they would、uh, essentially manage their economies in the same way. Now, if that's the assumption, if that's the case, then if something goes wrong, there are two possible explanations. One is somebody's cheating, the other is somebody is just not performing. で結局、私の任期中、あの貿易赤字は減るどころか、増えてしまったわけです、250億から1500億になってしまったということで、まあ、そんな状態だったから、最終的に職がえということになったんですけれども、でえー、まずそのあの、当時、本当に日本とアメリカの間の,あの交渉が竹縄ということで、私、その真っただ中、渦中にあの飛び込んだということです、で当時、私がやっていたポストっていうのは、全然人気がなかったんですね、あのそれはあの両国からも批判されていたしということで、まあ、それは立場上、しょうがなかった。ともあの言えるわけなんですけれどもで、基本的な問題っていうのがあったと思います、今でしたら、その日米間の問題というよりは、米中の問題、もしくは日中の問題ということになると思うんですけれども、まず当時の貿易交渉の基本として、じゃあ、あの貿易交渉の当事者、2国間、どういうものかということ、両国ともあの自由貿易化を狙っている、同じゲームをやっていたということなんですね、で日米両方とも資本主義国家ですし、オープンなマーケットを持っている外国製品、どうぞどうぞあの国内に普及してください。それだけオープンでですとということであのやっていたわけですから、経済の運営の仕方っというのは全く同一であったとっいうことなんです、でもこういった国同士でどうしても不均衡が生まれてしまったので、どうしてかということを考えなくちゃいけなかったということ、で2つ説明可能だということで、1つはどっちかが何かごまかしている、でもう2つ目の,あの考えられる理由というのはあの、どっちもやるべきことをやっていないからということです。So, uh, the American, uh, conclusion was that Japan was cheating.、Uh, our companies would come to us in Washington and they would complain. Japanese companies have excess capacity, they're dumping in our market, they're stealing our technology, and you have to stop it, they would tell me.、Um, and so we, on the US side, we would come to Japan and we would meet with officials from Miti, Tsusanjo, and、uh, And Gaimu Show, of course, Okura Show sometimes.、Uh, and we would say, listen, you guys, stop it. You know, you're, you're not playing fair. Stop it. And the Japanese would say, what are you talking about? 
Our market is more open than yours. We have lower tariffs. We have fewer quotas. The problem is your companies don't try hard enough. Their quality is poor. Their delivery is always late. Their service is non-existent. They put the steering wheel on the wrong side of the car. How do you expect to sell anything that way? And so the discussion would go back and forth. Uh, and many of you remember that discussion. Um, I eventually wrote a book, uh, Nichibei Gyakuten in Japanese, Trading Places in English, uh, in which I tried to describe the difference in the approach of the U.S. and Japan uh, and why there was conflict uh, and ha maybe how we could fix it. Well, anyhow, you know that in the 90s, of course, the bubble uh, collapsed in Japan, and since that time, the Japanese economy has been um, not uh, energetic. で当時アメリカとした結論というのは日本側がごまかしているということなんです。でアメリカの企業がどんどんワシントンを訪ねてきて苦情不満を言うわけです。日本は過剰設備だと、えー、余った分アメリカのマーケットにダンピングしてるんだと技術は盗まれていると、えー、止めてくれっていうことです。ということでアメリカが日本に行って日本の当時のあのケース通産省とか外務省とか時々大蔵省ともいろいろやり合ったってあのいうことです。で言ったわけですね日本はフェアじゃないからやめてくれとそしたら日本人は何だって何でそんなことを言うんだと日本のマーケットの方がよっぽどアメリカよりもオープンだと、えー、関税も低いし数量枠だってほとんどないじゃないか、えー、努力が足りないのは米系企業の方だと質の悪い製品を出して納期も遅れているアフターサービスもなってないというふうに言われたんですね。えー、それしてあのハンドルだっててて反対側についいいるじゃないかと自動車のということでこういった応酬を行ったり来たりやりまして皆さんも内容を覚えてらっしゃると思うんですけれどもそれで最終的に砲台では日米逆転英語,あの英語ではあのトレーディングプレイセスという本をあの買ったということでありますでその中で日米のアプローチの違いを説明いたしましたあの紛争になってしまったどうやったらあの直せるか解決策になるかということも書いておきましたでそうこうしているうちに90年代になってバブルがはじけてしまいましてそれ以来日本So in the 1990s,、um, I, like many others, got drawn away from Japan. I, got in, I became part of the Japan passing phenomenon. I would fly through Narita but not stop in Japan. I, would get, I was involved in many projects in Singapore, China, and so forth. But As you recall, in the 90s and then again in the first 10 years of the new century,、uh, when people talked about Japan, it was、uh, sadly, they said, oh, the poor Japanese, they don't have any growth,、um, they're suffering from、uh, economic stagnation. and、um, There was a kind of an international conclusion that、uh, Japan needed to、uh, do some fundamental changes in its economy. で90年代になりまして、私は多くの人と同様に、ジャパンパッシングの一軍になったわけです、つまり、えー、成田はもうバイパスということで、日本には寄らなくなったということで、あのもっぱらシンガポールとか中国等のプロジェクトをやっていたということであります。で、90年代、それから21世紀の最初の10年間というのは、あの日本のことを噂する人があると、みんな悲しげに日本ってかわいそうだな、もう成長もしていない、経済が停滞していて大変なんだよっていう話ばっかりだったわけです。で当時のの国際的な結論っていうのは日本はあの経済を抜本的に変革しないとダメだっていうことでした。Um, and I, I would read this and I would hear it from my friends, but I didn't quite believe it.、Uh, when I looked at the numbers myself,、uh, I found that if, if I compared economic growth between 1990 and 2000, US and Japan, They were almost exactly the same.、Uh, 
if you adjust for inflation and adjust for population growth, uh, they were the same. Mm. And so I, I felt as if much of the world was engaging in what, th there's a German word that describes this very, very well. It's called schadenfreude. Uh, it means taking pleasure in the difficulties of your neighbor or your competitor. And I thought, you know, all this baloney that was being talked about, Jan, Japan is, is uh, having terrible difficulty. I discounted it uh, because I didn't believe that the numbers really showed that. でこういう噂が蔓延してたんですあの、読み聞きもいたしました、私自身もまた実際、友人とも言ってたんですけれども、あのそういう話を聞いて、私自身は頭からはあの信じなかったんです。というのは、90年代、2000年の、えー、日米間の成長率を比較してみると、数字的にはほぼ同じだということが分かってたからです。インフレ調整、人口の伸び率で調整すると、全く数字は同じになるとあのいうことなんです。ということで、あの私としてはちょっとあの世界が感じていることとは違う違うなというふうに思っていた。でも当時あのドイツ語でこのラスタンフロイダっていう言葉があるんですけれども、これが言えてもようで、あのライバルとかあの近隣諸国のあの困難に乗じるもしくはもてあそぶといったようなことで言われていたけれども、あの私としてはそれは信じなかった。かなりあの割り引いて考えていたということです。Um, however, in、uh, the year 2011, I became involved in a project. Sponsored by the Mexican Business Council, and they asked to asked us to compare the、uh, Korean and the Japanese economies,、uh, particularly focusing on the auto industry. So, in doing that project,、uh, I began traveling back and forth between Seoul and Tokyo, Tokyo and Seoul. And after a while, I realized, yeah, there is something wrong in Japan. Japan is in real trouble.、Uh, this is not the Japan that I knew in the 1970s and the 1980s.、Uh, this is a, a new kind of Japan, and, and it's not as dynamic, and it's in trouble.、Uh, and, and I began to dig in why? What's happened? Uh, and as I did that, I, I began to ask myself, you know, is there something that I could contribute that might help?、Uh, and I thought of writing a book, because writing books is, is what I do.、Um, and so I decided to write a book and,、uh, that I thought, I hoped, would be a contribution. To Japan to, to, to save itself and get out of this trouble. <clears throat> で2011年にメキシコのビジネスカウンセルが主催としてあのプロジェクトを依頼されましたそれは特に自動車産業にフォーカスを当てて日韓の経済を比較してほしいということだったんですねそれでそれがきっかけとなってしばらくの間ソウルと東京行ったり来たりしてたんですそしてその時にやっぱり日本どこかおかしいぞというふうにあの認識するようになりました大変な状態だとというのは当時の日本というのは私が70年代80年代に知っていた日本とは全くもう様変わりしてたんですねあの全然違うとえー、つまりその日本はあの新しく変わってしまった当時の昔のダイナミズムもないしもうトラブル蔓延だというふうになっていたのでどうしてだろうというふうに考えるようになったんですそして自問自答いたしましたえそしてあの行くばっかでも私のサジェッションも含めて何かその問題解決に貢献できないかなということで本を書こうと思ったんです執筆業というのは私の主ななりわいでありますしということで,であの願わくはあのぜひ、えー、トラブルからその脱却できるようにそして日本がまたよみがえることができるようにという願いを込めて、まあ、いろいろ考えて本を書いたということです。So, 日本復活 is the book. で、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、ここで、
fundamental revolution um, in Japan. The book begins with a chapter about Japan in the year 2050. And it describes Japan in 2050 as a fantastic place. Uh, Japan is the leader in every technology. Um, Japan has, a, has, the, has acquired Boeing, uh, Mitsubishi, uh, MHI has acquired Boeing and is the, is the leader in supersonic international flight. You can fly from uh, Haneda to Washington, Dulles in two and a half hours. Uh, <laughs> and uh, you can do brain transplants. O only Japanese surgeons can do brain transplants. Uh, students around the world no longer want to go to Stanford or Harvard. They want to go to Todai or Keio. Uh, <laughs> The patients around the world don't want to go to the Mayo Clinic. They want to go to the Meguro Clinic. <laughs> uh, and, you know, it's just become a fantastic place. Now, let me emphasize that this 2050 paradise that I described is not a forecast. It's a scenario. It's a possibility. I do think it's possible, but if you ask me what are the chances that this will happen, I have to say they're low. Uh, on the other hand, we know that Japan can reinvent itself because it has done so twice in the past 150 years. First at the time of Meiji and second after World War II. So we know that Japan can do that, can reinvent itself. On the other hand, we also know that that reinvention only came in response to a very serious crisis. ということでこの,あの日本復活という本をあの書きましたでこれは基本的に日本に対して革命をせよと求めているわけなんですねで書き出しのところで2050年の日本ということで素晴らしい状況から始まるんですもう全ての技術のリーダーになっているのが日本だともう三菱重工はボーイングを買収した、えー、超音速機を使って国際便を全部設計していると羽田とワシントンのダレス空港2時間半でもつながっているとで脳移植も日本の外科医しかあのできないあのハイテクであるとそして世界中の留学生というのはもはやスタ,ンダスタンフォードとかハーバードなんか行きたくない留学先は東大だ慶応だというふうに望まれると、えー、そしてあの世界中の患者さんはもう名誉クリニックなんて目じゃないと目黒クリニックに行くんだということであの素晴らしいというふうに書いてあるんですねでこれはまあ2050年のパラダイスみたいな形で書いてあるんですけれどもこれは予測ではございませんでシナリオなんですということは可能性もありきということですがそれではじゃあこのシナリオが実現する確率はどうだということになるとかなり低いとあの言わざるを得ないんですねでも他方日本は刷新しようもしくは生まれ変わろうと思えばできるんです、えー、現に過去150年間であの2回ちゃんとなさってますよね1回は明治維新の時2度目は戦後ということですからですから復活しようと思えば可能であるということでありますしあの刷新しようと思えばできるということです、えー、ただあのそれをやるためには深刻な危機にまず対応策をあの取らないといけないということなんですそう、I began to ask myself,、um, are there crises in Japan's future?、Um, and I began to think, well, there could be. What could they be? Well, the Israelis frequently talk about bombing Iran, Iran's nuclear facilities. If the Israelis, I, it's possible that the Israelis would bomb Iran. I believe it's possible. If they did, surely the Iranians would close the Strait of Hormuz. And that would cut the supply of oil to the Far East. Or、uh, another possible crisis could be that.、Um, Chinese 
occupy Senkaku Islands. Uh, and, and the U.S. Uh, hesitates. The U.S. is not sure it wants to go to war with China over the Senkaku Islands. Uh, that's a possibility. Um, or I had a possible situation in which Korea decides to align with China. Uh, the Koreans uh, are heavily invested in China. The Chinese are heavily invested in Korea. The Koreans, I imagine, could make a deal under which they could economically reunite the Korean Peninsula. Uh, I was at a conference recently here in Tokyo in which a, an important Korean professor made the statement that Koreans don't see China as a threat. Uh, they, they see China as a, a friend, an, an ally. In fact, the professor said that if the U.S. asks Korea to uh, pay too much for its defense, Korea will switch alignment to uh, China. So, uh, you know, let's suppose that Korea does that. Or I could imagine that there is um, a volcanic eruption in Japan that uh, knocks out several nuclear power facilities similar to Fukushima. Or earthquake in Japan could do a similar thing. Or, uh, let's take Abenomics. Is Abenomics working? Mm. I'm not sure. <laughs> uh, is Corotonomics working? Doesn't seem to be. Uh, if the world economy concludes that Abenomics is not working, uh, Japan's debt is very high. If interest rates rise even a little bit in Japan, the ability of the Japanese government to fund itself would be a question. Or uh, another supposition I had was, I, we know that um, Okinawa does not want the American bases. Uh, and Okinawa is angry with the United States about the American bases, but it is also angry with Tokyo about the American bases. Uh, at the same time, Chinese money is flowing into Okinawa. It has become a big resort for the Chinese. Uh, and there is in Okinawa an Okinawa independence movement. And so, I imagined that Okinawa could declare independence from Japan, push the Americans out, the Chinese would recognize Okinawa, and the Okinawans could make the bases available to the Chinese. <laughs> uh, just an idea. Uh, and finally, I imagined that the U.S. concludes that it's too costly and too dangerous to continue to try to maintain dominance in the Western Pacific over China. That it's becoming increasingly difficult to defend against Chinese missiles aimed at U.S. ships if they're close to China. So the U.S. makes a decision, and I didn't dream this up. This is something that has been, is being discussed in Washington. Can, can U.S. makes a decision that instead of defending the first island chain, which, as you know, is main islands of Japan, Okinawa, through Taiwan, through the South China Sea, to the Straits of Malacca. Instead of defending that line, the U.S. decides to defend the second island chain, which is out of Tokyo Bay to Saipan, the Bonins, 
to Guam, and to the Sunda Strait. Uh, and if that were to happen, probably the U.S. would remove the Seventh Fleet from Yokosuka and base it in Guam and Pearl Harbor. So I imagined all those uh, possible scenarios uh, as crises that might happen. Uh, and under those conditions, I imagine that the Japanese government, Japanese people, might have a reaction similar to the one that they had in response to Meiji and in response to the end of the Second World War. であのじゃあ,あの日本の未来について本当に危機がありそうかということを考えてみました答えは多分ありそうだということなんですねじゃあどんな危機でしょうか、まあ、例えばイスラエルはよくあのイランの原発施設を空爆するんだというふうに言ってますあのもしかしたら本当にあのそれがあの実行されるかもしれないんですねそしてイスラエルがイランをあの爆撃してしまうとそうすると対抗策としてイランはホルムズ海峡を封鎖するとそうすると石油は極東には入ってこないということになるわけでそれも一つの,あの危機であるということですあと尖閣をあの中国が本当に占領してしまうかもしれないと、えだけれどもアメリカとしても尖閣で中国と戦争を起こしたくないと躊躇の念を感じるかもしれないというものも大いにあり得る可能性だということです、えそれから韓国はもしかしたら中国と同盟関係を結んでしまうかもしれないということです、今でも韓国と中国の間、大きな投資、双方であのやっているんですね、双方向で。ということで、韓国が何回、中国側と取引をして、えー、まずは、あの、中国とはまず取引の前にそのあの韓国の,その南北統一を経済的に韓半島でやってしまうかもしれないと、えー、そしてあの韓国としてはあの結局あの中国っていうのはこの間もその東京であの韓国をめぐってのシンポジウムがあって韓国の,あの大学教授が現に言ってましたけれども韓国っていうのは中国を敵とは見ていないんだと敵じゃなくてあのどっちかっていうと同盟もしくは友好国として見ているんだという話をしていたくらいでありますから。あのもしかしたらその、えー、アメリカが韓国に対してもっとその国防費負担せよといったようなことを迫ってしまうともう嫌だとじゃあ,あの韓国はもうアメリカじゃなくて中国と同盟関係を結ぶようになるかもしれないということなんですねそれも大いに可能性があるそれから日本があの火山噴火がたくさんあって原発が影響を受けてしまって福島のような状態が複数に生まれかねないということです自身も同じようなことは考えられる。それからアベノミクスっていうのはワークしてるんでしょうかちょっと定かではないですよねじゃあクロダミクスのミックスはどうでしょうかあれもなんかあんまりワークしてないように見えるとということで、えー、もしそのあの世界経済がアベノミクスについてやっぱりうまくいっていないなということになるとあのやっぱりその日本の,あの問題が大きくなってしまうとあの例えばもう金利がちょっと上がるだけであの日本政府としてはその国債をあの返してのファンディングの,あの金利返済が非常に大きな負担になってしまうということになるので、えー、あとあの沖縄の人々はもちろん米軍基地絶対反対ということですよね。そしてあの米軍が基地を置いていてる在米のその、えー、基地があるということでその怒りの矛先っていうのはアメリカ人および東京にあの沖縄住民からは向けられているっていうことですで同時に今も中国マネーが沖縄にたくさん入ってきて中国人用の大リゾートを作っているあのわけですということでもしかしたらそれで常常また沖縄独立運動みたいなものもあるわけですから本当にあもしかしたら沖縄が独立宣言をするかもあの知れないとで独立宣言してアメリカ人を追い出すそして中国が沖縄を正式承認するえそして今まで沖縄にあった基地は今後は中国に使わせるといったようなことだって、まあ、あ,りえないありえなくはないということなので一応アイディアということであの私の本に書いておいたということですねえそれから西太平洋をめぐってもうあの支配をするのはもうコスト的にも大変だしあの危険が蔓延しているとあの中国に対してということで考えるとそのアメリカもえそうするともう大変だから結局特にそのアメリカの,あの艦船に対して中国のミサイルから守るというのは特にその位置が中国本土に近ければ近いほど守るのが大変になるとということで、まあ、いろんなことは考えられているということなんですでこれ私は今申し上げているのは決してこれ夢見物語ではなくて現にそのワシントンの方で、まあ、前提としてこういうこともありうるということでもうすでにまあ一部あの進んでいることもあるしあの今後あの考えられている可能性ということなんですね。でもしかしたら
、あの第一列島線はもう守らないと、第一列島線というのは、その日本の本土、沖縄、台湾、南シナ海からマラッパが海峡なんですが、ここを最初に守る代わりに、第二列島線の方を守ろうということになるかもしれません、東京湾、サイパン、えー、ガム、エズム地域ということなんですけど、そうするともう横須賀を母港としている第七艦隊はガムとかパールハーバーに行ってしまうかもしれないと。ということで、いろいろありうるので、こういった問題が蔓延していると、日本としても何か腰を上げて対応しなくちゃいけないということで、もしかしたら前の明治とか、その第二大戦後に見られたように、日本が生まれ変われるチャンスがあるってことなんです。Some of which I believe will occur.、Um, what, what, is Japan, what are Japan's biggest problems? And I would say the, the biggest single problem, more important than all the rest, is the Jinko Shukusho, the、mm-hmm. population shrinkage.、Uh, it's very, very difficult to achieve economic growth. Uh, when the population is shrinking at almost 1% per year、uh, and aging.、Uh, so I, I think that if we look at current trends, we could say, in a way, that Japan as a country, as a nation, is committing, slowly committing, but actually not so slowly. Suicide.、Uh, and、um, there will come a moment, if, if, if current trends continue, there will come a moment when it's too late, too late to reverse.、Uh, uh, that moment has not been reached yet. But if something doesn't change over the next 10 years,、uh, then I think it will be, in fact. Too late for Japan. Now, some of my Japanese friends say to me, Clyde, don't worry.、Uh, it'll be good. We won't have so many people. It won't be so crowded.、Uh, and we'll have more space. And some people say, we'll be like Switzerland. We can have a nice,、uh, small uh, uh, country. And I say, no, it, it can't be that way.、Uh, the, You won't, have a, you won't have a pension. You won't have health care.、Uh, you won't have any way to take care of yourself in your old age.、Uh, the economy will collapse.、Uh, and so, reversing the Jinko Shukusho is the single most important thing that Japan must do、uh, in my mind.、Mm-hmm. でいろいろまあ危機がありうるということは申し上げましたけれども、それに対応策を打っていかなくてはいけない、で一部対応策はちゃんと取られるというふうに思ってるんですけれども、であの日本の抱えるあ単一、最大の問題というのは、ダントツで人口縮小の問題なんですね、人口縮小する中で経済成長を維持するのは大変なことです、あの年に 1% ずつ人口が減る、しかも高齢化が進んでいるということですから、成長をキープするのは並大抵のことではないと。そしてあの今のトレンドを見てみるとある意味では日本は徐々にではあるけれども、まあ、自殺に向かって進んでいるそしてしかももしかしたら徐々にではない形で自殺に向かって進んでいるとあの言わざるを得ないっていうことなんですで今のトレンドが続いてしまうといつかもうあの絶対にあの後戻りできないほど遅きに失してしまうということですまだその後戻りできない点にはまだ達してはいないんですけれどもで、えー、何しろ現実的には向こう10年間に何か具体的に変わらないと本当にもうトゥーレイト日本にとって遅すぎるもう遅きに死してしまうということにあのなりかねないということですでこういうふうに言うと私の日本の友人のあの一部の人たちはくらい大丈夫だよとあの人口減った方がいいんだよあの困らないしもっとスペースが増えるし日本はスイスのようになれるからっていう言があるんですねスイスのようにちっちゃくていい国になるっていうけれども私はそうはなれないというふうにあの思います年金も出ない医療もない高齢者になっても誰も介護してくれない経済崩壊の状態でありますから人口減少を何しろ反転させるということが日本がこれからやっていくべき単一最大重要な課題だというふうに私は思います
Uh, the second problem is related to the first one, which is the role of women in Japanese society. Uh, if you ask, is it possible to increase the birth rate uh, and to raise the, to reverse the aging and the shrinking of the population, the answer is yes, it is possible. Uh, the French and the Swedes faced the same question. And they realized that if they didn't do something, there weren't going to be any more French and there weren't going to be any more Swedes. And so they <laughs> decided to try to create more French and more Swedes. Uh, and to do that, they looked at making it very easy for women to work and have children. So in the case of France, if you're a woman and you have a job and you have a baby, you get two years of maternity leave uh, to take care of your child and then your job is guaranteed. You can go back to your job. If during those two years you have another child, you get two more years. So in theory, a French woman could have four years of maternity leave and still be able to go back to her job. And then, okay, you have children, what do you do with the children when the father and mother are at work? Well, you have to have a system of child care facilities. In French, they call it the creche, uh, and I don't know what it is in Swedish, but I remember when I was living in Belgium, my wife loved the Belgian child service. You could drop our, we had a baby at that time about eight months old. You could drop the baby at the child care at eight o'clock in the morning and pick it up at eight o'clock at night. Uh, my, my wife loved it. Uh, and this is the kind of thing that the French have developed and they reversed their birth rate from they were about 1.4 child per woman, and now uh, France is about 2.1. It can be done. <clears throat> but you have to make it easy for women to work and have children. で第2の問題は大臣に関連してるんですけれども、社会に果たす女性の役割を拡大するっていうことです。で、出生率上げなくちゃいけないわけですよね。あの少子高齢化を反転させてっていうことで、これやろうと思えばできるんです。あの同じ課題にかつてフランス、スウェーデンも直面してたんですね。で、対策打たないと、あのそのうちフランス人もスウェーデン人もいなくなっちゃうということになりましたので、なんとか人口を増やそうということになったわけです。そのためには女性が仕事もできるし、子育てもできる環境を作らなくてはいけないということで、あのフランいたしました例えば女性の場合働いていて出産すると2年間育休をもらえるということですそしてあの復職もその後あの保障されるということなんですねですからあの例えばその稼働方としては前と後ってことは2年2年で4年間ぐらいはもうあのちゃんと保障されているっていうことであるわけですそれからまたあの託児所も本当にあの充実してるんですあのこあの子供を預けるところですけれどもフランス語ではクレッシュっていうんですけどスウェーデン語で何,何ていうのかちょっと分かんないんですけどであの私の家内ベルギーに住んでた時には我が家があのちょうどあの我が家に8ヶ月の赤ちゃんがいたんですけどあの託児サービスが本当に充実していて朝の8時から夜の8時まで預けることがもう簡単にできるのでもう家内が本当に素晴らしいなと手放しであの褒めてました。ということであのフランスがあの本格的なあの対策を取ったので当時出生率 1.4 だったのが走行して 2.1 にまで上がったということでそれは女性から見て出産もあのできるし仕事ともできて子育てもしやすい環境が提供されたからです。ですからやろうと思えばできるということなんです。So I'm almost out of time. Let me mention just quickly two other things.、Um, one of the issues I think in Japan that could be very positive is energy.、Um, I believe Japan has the potential to be energy independent.、Uh, I believe it can do that through a combination of Solar and wind power, and using、um, the nodules of methane hydrate that are in the sea around Japan, and in developing a smart grid、uh, so that the electric grid itself
determines how much is needed, where it's needed, stores energy in critical places, uh, and becomes much, much more efficient. Second point is that um, Japan has been um, compare let's let's say compare Japan to a country well the u s of course, but let's say Israel um, or even China um, the uh, the ability the willingness of uh, entrepreneurs in Japan to start a new company, a new business is much much lower than in most other countries now uh, that is often explained as a matter that Japanese are conservative and they don't like to take risk. And in these discussions, people often say that, oh, the Americans are risk takers. Uh, but the truth, I believe, is different. It's not that the Americans are more risk takers. Um, it's that the risk uh, of trying in the U.S. is much lower. In, in the U.S., you can try and fail and still have another chance. In fact, in the venture capital business, the venture capital people prefer to give money to someone who has tried and failed because they know that that person now understands what not to do. Uh, but the key is that the risk is low in the U.S. So I think that in Japan, it should be possible to reduce the risk. I mean, we know that in Japan, you can try once, but you don't get many second chances. Uh, and, and so what I'm saying is that it, Japan should think about how to give a second chance. One idea I have for this is to create a venture insurance fund. Uh, the insurance fund would be uh, financed partly by the government and partly by some of the rich companies. I can think of, uh, of uh, uh, Rakuten with Mikutani. Uh, <laughs> I can think of SoftBank, so uh, I can think of others uh, who might invest uh, in this kind of a insurance company. And the insurance, so, so when an entrepreneur starts a business, he buys an insurance policy, and if he fails, the insurance company pays him a substantial amount so that he's not bankrupt. His family doesn't have to uh, eat worms. Uh, and he can start again. If his uh, venture succeeds, then he has to pay a certain amount from the venture into the insurance fund. But there are many ideas. I'm just saying this because I want to reduce the risk in Japan. Um, and I'm over time, so thank you very much. あの、時間がそろそろなくなってきたので、あと2つだけ申し上げて終わりたいと思います。
するといったようなことで効率をどんどん上げることが可能であります。で第二はよく日本というのはアメリカと比較されるけれどもアメリカ以外にもイスラエルとか中国とも比較可能だというふうに思うんですね。で日本を見てみると企業っていうことになると本当にあの日本においてあの新規企業の立ち上がる率っていうのはあのほとんどの国に比べて日本は本当に低いっていうことなんです。でよく理由として説明されるのは何て言ったって日本人は保守的だしリスクテイクしないからってことになるわけですね。でアメリカ人はリスクテイクするからっていうことになるけれども真実は違うというふうに思ってます。えつまりアメリカ人がそのあのリスクテイクをどんどんするっていうよりもトライするリスクがあのアメリカでは低いということなんです。つまりやり手に言えばあのトライして失敗しても大丈夫っていうあの環境がアメリカにはあるわけです。だから一番目に失敗しても第二のチャンスが巡ってくるということなんですね。でアメリカのベンチャーキャピタルビジネスはかえってトライして失敗した人たちをあの好んであの投資するっていうことを現にやってます。というのは一回失敗するとやったらいけないことが十分わかるから次はそれを避けて通るであろうということでそういった形のリスクがアメリカでは低いということなので同様に日本でもあのこういった形のリスクを減らすことはできますえつまり日本は一度しかチャンスを与えないと二度目のチャンスはほとんど巡ってこないということなのでもっと二度目のチャンスが出るように日本でもできるんじゃないでしょうかこれが一案ですそして具体的にはベンチャー保険ファンドが作れるんじゃないかなというふうに思いますでその保険ファンドあの資金はあの一部政府から出す一部リッチな企業が出すわけです楽天の三木谷さんとかソフトバンクの孫さんとか、まあ、言ってみればということですけどでその保険を作っておけば起業した人でもし失敗した人失敗してしまったとしても昔だったらその個人保証を出してたから家族全体もミミズなんか食べていかないといけないみたいになりますがそんなもう必要はないということでその保険金を使えばいいわけですしでうまくいったらまた保険金を補充できるといったような形でリスクを減らすことができるのであのもちろんやろうと思えばできるっていうことなんですね。もうこれで時間がなくなくってしまったのでやめます。ご清聴どうもありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。あのだいたい本の半分ぐらいの話はしていただいたかなと思います。Well, thank you. I think you have more or less covered half of what you had wrote in your book, right? <笑>えー、ということで、あの質疑応答に移りたいと思います。Now let's go on to the Q&A session.、うん、あのでフロアの皆さんから質問いただきますが。えー、っと質問ある方はお近くのマイクへ寄っていただいてあのお名前と所属ないしは、まあ、あの個人会員である場合は個人会員お名乗りいただいてその後お質問なるべく簡潔にあのお願いしますできれば一人一問で収めていただいて、えー、簡潔にお願いいたします。So let's open the floor for our questions.、Uh, please speak into your、uh, nearest microphone.、Uh, please state your name and affiliation before you speak.、Uh, you can, of course, identify yourself as a freelance if you are one, but、uh, please be concise and maybe one question each to one questioner first of all. Please. Yes, please. Yes, please. Thank you, Mr. Clyde. My name is Satoru Mizuguchi.、Uh, I'm a freelance but working for uh, uh, Springer, a、uh, German publisher, as a series editor.、Uh, yesterday I read this book and I found a very interesting、uh, field with、uh, many good、uh, best practices of、uh, foreign countries.、Uh, and、uh, I agree with you, Japan could. Uh, revitalize or restored if uh, uh, we could learn from the foreign countries. But my question is、uh, do you think、uh, people in power in Japan are able to、uh, learn or、uh, show willingness to learn from、uh, foreign countries and change their、uh, behaviors? That is my question. Thank you. ああ私あの、佐藤と申します、個人会員なんですけれども、まあ、ドイツ系の,あの,あのメディアにあの勤めておりますということで、日本はあの刷新しようと思えばできるんだというふうにおっしゃいましたけれども、本当に日本の時の権力者というのは、あの学ぶあの意思があるのか、外国の例を見て、日本をえの行動を直そうと思うことができるのか、その辺どうお考えでしょうか。いや、that's a good question.、Um, I, as I s- Indicated,、um, I think that in, re- in response to crisis,、uh, yes, I think that people in power in Japan can learn from foreign countries.、Um, unfortunately, at the moment,、um, 
they don't they, they feel the crisis um, in a way um, and as a result we have abenomics and corodonomics um, but they don't understand that the crisis is much bigger uh, and somehow I think that Japan's leaders have to come to a realization that Japan as a nation is really facing life or death situation. Uh, and if they have that full realization, then I think as in the time of Meiji, as after World War II, I think no reason that the Japanese can't reinvent themselves but probably needs more sense of crisis. <laughs> あのいいご質問ですあのいろいろ申し上げてきた通り、えー、本当に危機が分かって危機に対応しなくちゃいけないという実感を日本の権力者が得ればあの当然外国の事例からあの学習することはできるというふうに思いますただ現段階においては、まあ、危機については危機はあるということはある意味感じておられるかもしれませんだからアベノミクスですとかクラドミスカが取られていることではあるけれども実はもっと危機があの思っているよりも大きいんだということがまだ分かっておられないんじゃないかというふうに思いますえですから日本のリーダーの方は日本は国として今はもう成果しかそれほど大きなものはかかっているぐらいの危機にあの直面しているんだということをまず認識なさるべきではないでしょうかで十分あの現状を正確に認識なさることができたら明治維新の時のようにまた戦後の復興のように十分日本は刷新可能っていうことであるのでもっと危機感を持たなくてはいけないというのが、まあ、私の対応です。えー、その他質問どうぞあ,ありましたらはい Next question, please. <笑>個人会員の三橋と申します新次三橋えー、っとあのー、経済的なことのお話が中心だったかと思いますが商務長官の顧問としての経験とビジネスマンの経験から言われていや言って経済的なお話が多かったと思いますが今の日米これからの日米関係とかですね日本の育休性を見るときにはやっぱり政治っていう問題が大きいかと思うんですけどもつまりトランプさんが出てくるとですねおそらくトランプさんが大統領になると思うんですがそうなると日本は対米従属からの脱却がようやく<笑>成し遂げられてですね自主独立っていう形になるんですね。そのの方が日本のやりようは自由にできるアメリカはいろいろこれまでの貿易摩擦はやっぱりアメリカは日本に対して多少のこうあれはダメこれはダメっていうのが多かったですからそういう点ではどうでしょうか今後の政治的な問題の方が大きいんじゃないかという。So, I'm a freelance, and、uh, because you have worked as a counselor to the Commerce Secretary as well as a businessman, you have、uh, mainly、uh, focused on the economic matters this time. But、uh, when you look at the Japan US relationship, the political factor is bigger as I see it. I think Mr. Trump will become a president, which means that、uh, Japan will be forced to go away from my、uh, dependency on the United States and、uh, may become independent. That is better for Japan because、uh, Japan will have a free hand in all these、uh, things. Because during the trade friction, Days,、uh, there are so many things the US said no to Japan, don't do that, don't do this, and、uh, whatnot. So,、uh, don't you think a political factor is bigger? Well,、wow, very good question.、Um, I don't think that Trump will become president, <laughs> <laughs> but it's possible. It's possible.、Uh, and、um, in any case, the Trump phenomenon. I think very much raises the important point that you're making,、um, which is、um, can or should Japan rely indefinitely on the United States for security? And we could ask the question from the opposite side, which is. Why does the United States, why would the United States want to、um, indefinitely、um, assure Japan's security?、Uh, it's expensive for the United States, 
And many people in America ask, why are we doing that? Uh, China's not posing a direct threat to us. Uh, Senkaku Islands don't mean anything to us. Uh, why are we... So I think that's a very important point. And I guess um, what I have been thinking is that if I were Japanese, I would imagine that at some time in the future, the U.S. is going to change its uh, posture and its strategy in the Pacific. Let's look at other parts of the world. The U.S. essentially has pulled out of Europe. The U.S. essentially has pulled out of the Middle East. Uh, and, of course, the White House talks about pivot to Asia, but pivot to Asia seems to be mostly TPP, which I personally don't think will be passed. Um, I could be wrong. I've been wrong once or twice in the past. Um, so, if Japan cannot, if, if there's a chance that Japan cannot indefinitely rely on the U.S., then uh, if I were Japanese, I would be thinking very hard about what Japan should do in order to uh, be able to assure its own security. In the, this book, I have suggested that Japan should build alliances with Korea, with Vietnam, with the Philippines, with India, uh, and, um, and take a lead in building a, a kind of uh, Asian NATO uh, that would be that would be tied to the U.S. in some ways, but would not be dependent on the U.S. But I think your question is a very important one. あの、とても可能なのあげなくちゃいけないんだっていう点で、これは重要 具体的にはもうに TPP のことを言ってるわけです。で、個人的には
、韓国、ベトナム、フィリピン、インドと同盟関係を結べるんじゃないかというふうに書きました。そして日本があの大々的にリードを取って、いわば NATO のアジアバージョンを作るということもできるんじゃないかと、あのサジェストしてあのいきました。とということでもちろんそれをやればある程度アメリカの,あのつながりも残るんですけれども今までのように全面的に依存するわけではないということなんですいいご質問いただいてありがとうございました、はい、その他はいじゃあどうぞ<笑>フリーランスの,あの経済ジャーナリストの牧野といいますが。僕もあのちゃんと本を買って読みました、なかなかあの刺激的で面白いです、ただ、その2050年の,その日本に関して、その特にこう僕は経済ジャーナリストですから、技術、イノベーションに対する評価が非常に高いんで、ちょっと高すぎるかなという感じがするけれども、<笑>あのただ、反面、僕の質問は、日本のやっぱりこう大きなこれからのモデルというのは、高齢社会の社会システム作りを、やっぱり積極的にやるべきだと、つまりもう医療にしろ、介護にしろ、年金にしろ、これはアメリカにもない問題、アジアにもない問題で、日本はやっぱりその先進モデル例を作るならそこかなという気はするけれども、その辺はあはどういうふうにお考えなのか、でアメリカはやっぱり僕にとっては、確かにモデルだけども、まだまだ今、あの格差の問題含めていろんな課題が多いんで、日本はそういう面では逆にあのモデルになるかも分からないと思ってますけど、そこはどうかと。So, I'm a Makino, an economic journalist to freelance as well, and I bought your book and、uh, read it. And it was very thought provoking and very interesting. But I thought、uh, 2050 picture of Japan are very high in the innovation technology. Maybe you gave a too high evaluation on that score, in my view.、Uh, but、uh, I was thinking that、uh, maybe Japan b e c o m e a social system, a model for the aging society going forward,、uh, covering、uh, health care, nursing care, and the pension, and、uh, whatnot. Uh, because those are the things that、uh, America has not done yet,、uh, so is Asia. So maybe Japan can be the、uh, leading country in the world to address all these、uh, issues, first of all, and become a model.、Uh, and uh, for me, uh, US has been the model, but、uh, US is fraught with many issues like inequality and income gap and so forth. So there are maybe certain areas that Japan can take lead,、uh, for example, making the、uh, social system model anew. Yeah, I really agree with that.、Uh, I, I think that、um, <clears throat> of all the major countries, Japan is probably the one that has the most ability to establish a kind of a new society and、uh, particularly how to deal with aging、uh, and、um, elderly population.、Uh, <clears throat> Part of what I have said in the book is that this is a, because Japan, I mean, as you know, Japan is already advanced in the technology of dealing with elderly and, and、uh, how, to, how to advance.、Uh, and I think that's going to continue to be a source of advantage for Japan. Um, at the same time, however,、um, it's good to do that. And,、um, but、uh, if you don't stop the、uh, Jinko Shukusho, then、uh, the, the society eventually will collapse. So, while I agree that Japan can be a leader in developing the hard technology and the soft technology of、uh, society, the aging society, I think, again, it has to, it has to stop being、uh, an aging society.、Hmm. あのその通りなんですあというのはあの主要国、先進国の中でも日本が多分新しいその社会づくりができるあの国だというふうに思うんですね、あのその最たるもんだと、特にその高齢者を中心とした対策の面で、で本でも書いたんですけれども、日本はすでにその技術を使って高齢者対応をなさろうというふうになさっているわけですから、これは日本の強みだというふうに思ってます。ただやっぱり必要なななのは何ととかか人工縮小に歯止めめをかけないとダメだそれが先決だ
ということなんです。そうでないと日本社会はあの崩壊してしまうということなんです。ということで確かに日本は高齢化社会ということではあのソフトでもハードの技術の面野でもあの日本はリーダーになれると思いますけれどもでも何しろあの何よりも先んじてこの人口縮小に歯止めを打つということです。はい、じゃあどうぞ。あ、個人会の小林と申します。あの2050年のシナリオの中でですね、中国が日本の GDP の半分以下になると、そしてその理由としてですね、えー、環境問題、それから環境汚染ですね、それから汚職と。これによって窒息してしまうというようなことを説明されていますけれども、もう少し詳しく、なぜ中国がですね世の中ね、もっともっと成長すると、アメリカを追い越すというふうに中国人自身も今、思ってますし、うんえー、このシナリオ、非常に面白いんですけれども、どうもう少し詳しく、なぜ中国がこう成長が鈍化するのかということを教えていただきたいです。うんうん I am Omura, the、uh, freelance, and、uh, according to your 2050 scenario, you are saying that、uh, Chinese GDP will come、uh, less than half of a Japanese、uh, GDP because a Chinese economy will be suffoc suffocating <coughs> really due to the environmental <coughs> issue like、uh, contamination of the environment as well as due to the、uh, rampant corruption. Uh, but uh, uh, most of the people in the world still think that、uh, China will continue to grow. And the Chinese themselves firmly believe that they will overtake the US in economic terms eventually. So,、uh, why do you say that、uh, a Chinese GDP number will shrink?、Uh, can you detail on that further? Well,、uh, you're certainly correct that most people think China will continue to grow. And I was on a panel in Singapore、uh, last week in which a Uh, high ranking official of China's Ministry of Foreign Affairs predicted that by 2050, China's economy would be twice as big as the US economy.、Uh, and of course, that means it would be about four or five times as big as Japan's economy.、Mm. So,、um, I think that all of these predictions about Chinese growth are nonsense, total nonsense. Why do I think that? First of all, the numbers are not correct. We know that the Chinese numbers are not correct. I don't know why we accept their statistics,、uh, but we know that the statistics are not honest statistics.、Uh, but put that aside for the moment. Um, China, like Japan,、uh, the, the labor force of China is already shrinking.、Mm. China is beginning to age rapidly. <coughs>、uh, and so, like Japan, it's becoming an old,、uh, old age population. We have, for a long time, the question has been will China become rich before it becomes old?、Mm. The answer is no.、Um, and I think that,、um, as I said in the book, China's problem with,、uh, with pollution, with、uh, not being able to breathe anywhere in China,、uh, and China has, has misinvested.、Um, All of this investment in infrastructure. It's, it's like, in, you remember in Japan, in the, I, I, you, you're all familiar with the stories of Shinkansen to nowhere、uh, and, and、uh, train stations in Japan that nobody used.、Uh, Japan also went through a period of trying to maintain high growth with infrastructure spending. But It、usually, that kind of infrastructure spending is misallocated capital. It's dead capital.、Uh, and China has huge dead capital. Like Japan in the 1990s, China has enormous debt.、Uh, 
uh, and the the bubble collapse and and the the uh, problem of debt overhang in Japan was huge. Still suffering from that, but it's even worse in China. Uh, and the Chinese system doesn't provide any way to counter it. I mean, Xi Jinping has his anti-corruption drive, but the corruption is is uh, spread throughout the society. Uh, and uh, the party lives because it it can provide uh, growth. But that growth is declining. The growth rate is declining. Uh, and, and, you know, I, I've seen uh, Japan had a catch-up in 1960s, 1970s. Japan had a catch-up economy. Uh, and it focused on investment in heavy industry, export-led growth, uh, um, compulsory sa high savings, um, and that's you know that's what became the miracle. And actually, 1980, 1981 would have been a good time for Japan to change the strategy because Japan had excess capacity. Uh, that would have been a good time to let the yen rise uh, and to open the Japanese market more widely uh, and shift the structure of the economy. But it was so successful, it had worked so well. And the politics in Japan were built around the catch-up strategy. And so Japan continued to invest and to, to create excess capacity through the 1980s until the bubble burst in 1992. China is similar. Uh, excess capacity, trying to maintain growth by creating more capacity, but they don't need the capacity. This, this official of China's in Singapore last week, boasting that China has uh, four times as much steel capacity as the world needs. <laughs> <laughs> That's a success, he said. Crazy. Uh, so I am not optimistic about China. <clears throat> あの確かに今でもあの世界の大半の人っていうのは中国はこれからも伸び続けるんだというふうに思ってますで先週シンガポールのパネルに参加してきたんですけれどもそれに参加したあの中国の外務省の高官は中国の経済は2050年までにアメリカの2倍になるというふうに予測してましたということは日本の経済の45倍になるということなんですねで,あのでも中国が成長するって予測するのは私に言わせれば 100% ナンセンスだっていうことなんです理由はまずあの数値統計が正しくないからということですえ全然そのあの正しくない中国から出ている統計をなんで皆さん容認なさるんでしょうか、全然あれはあの正直な数字ではないんですね、えー、それからまた、あの中国はあの日本と同様に、もうすでにあの労働力ということになると、あの縮小をあの始めているあのわけなんです。ということで、あの中国も同様にあの迅速に高齢化の道を走っているってあのいうことであるので、日本と人口高齢化の問題というのは共通しているってあのいうことなんです。えー、それからあの長きにわたっていつも質問されてました。中国っていうのは老ける前につまり高齢化する前にちゃんとリッチになれるのかどうかということなんですけども、答えはノーだというふうに思います。あのリッチになる前にあの老高齢化してしまうということなんですね。で本の中にも書いておきましたけど、本当に中国って汚染が激しいです。もうどこに行っても安心して息できるような場所はないということなんですね、中国は。で、今まで間違った投資をしてきました、インフラ投資ばっかりしてきたからです、例えば日本もあの全然どこに行くんだ、新幹線という時代もありましたよね、誰も使わないような駅を作ったりということもあったと思いますが、まさにそれがあの中国ではあの横行していると、あのどんどんどんどんインフラを増やすことによって、高成長を支えてきたということです、もちろんある時期、日本もそういった同じ手法を使っておられたんですけれども、でもその規模が中国の方が大きいということで、何しろその資本の行き先、投資先を間違っているということは、みんなこれは死んだ資本になってしまっているわけです。もうそれがどんどん中国の場合増えているっていうことであります
、えー、それから90年代の日本と同様に現在中国は債務がどんどんあの積み上がってあのおりますあのもちろんその日本でもずっとそのバブルがあの弾けたあとどんどんどんどんその債務が累増してしまったということでまだそのまあ名残というかあのえー影響を引きずっておられるわけですけれども、一部日本は。でも中国の状況の方がもっと悪いということです。つまり中国はシステム的に対応する術がないということなんです。例えば習近平を主導として、あの反腐敗運動はやってますけれども、でも腐敗というのはもう中国の社会隅々にまでも行き渡ってしまっているということで、で、党がなんで生き残ることができているのか、それは成長をもたらしているからなんですね。それでももうの成長率自体がだんだんとあの下げ始めているっていうことであります。で60年代、70年代というのは、日本はあのまさに追いつけ経済ということで、キャッチアップするんだということで、あのひた走ってこられたあの経済です、ですから重、重工業に投資をしたと、そして輸出主導で成長したと、まあ、強制的に貯蓄もしたということで、日本のミラクル、奇跡が生まれたわけであります。で、実はあの後知恵ですけれども、80年、81年というのは、日本があの戦略転換ができたらいい時だったんですね、あの転換がやろうと思えばできたと。あの過剰設備だったし、過剰設備も解消するとか、またまあ円高になるとか、またよりマーケットをオープンにして、経済の構造を抜本的に日本が転換する、いい時期になったはずだったあのわけなんです。でも、もうそれまで日本のはあの政治的にもあのキャッチアップ戦略ということで大成功を収めていて、それ一色であのやってきたっていうことです。それでどんどん投資もしてきて、過剰設備も80年代にたまってしまって、でもそれはなんとかあのそのままあの放置していても、あの成功していたけれども、結局92年になって、バブルがはじけてしまったということでありますので,で、中国ももちろん過剰設備そのものです、成長を支えるために設備をどんどん増やして。今まで来てしまったということで、もうこういったあの設備は必要ないんですね。それでもシンガポールのパネルに参加した中国の交換というのは、あの鉄鋼業の生産能力っていうのは、世界が必要としているニーズよりも4倍も中国はあるんですよって自慢してたんですね。だから中国大速をしてるって自称してたけれども、そんなこと言うのはクレイジーです。えー、これはまさにあの間違った策であるわけです。<笑>どうもありがとうございました、えー、ちょうど時間が来ましたのでこれでおしまいにしたいと思いますえー、っと最後にですねあのプレストウィッツさんに、so like、えー、っとここに、えー、お言葉をちょっと書いていただましたこの本があの日本のおルネッサンスに役に立つように、えー、希望してますということで、まあ、あの皆さん時間があったらぜひ読んでください。So、それからあの通訳<笑>素晴らしい素晴らしい通訳が池田さんでした。私は共同通信の客員のお誘いの間でした。どうもありがとうございました。So I...